Assalamu alaikum students i hope you all are fine today we are going to discuss about the water and human beings water is the most important element on earth as it is essential for life it is found in the following forms on the earth surface water basically bahut important element hai earth ka and it is also essential for life so it is found in the following forms on the earth surface in is is form mein earth pe occur hai The first one is seas and oceans. Second one is inland seas. Third one is rivers and lakes. Next is snow, ice, and glaciers. Last one is in the form of water vapor. Water vapor is all around us. Through it is not, how it is not visible. When it condenses on a large scale, we see it as fog. Water vapor basically हमारे इर्द गिर्द हर वक्त होते हैं, लेकिन it is not visible. जब ये कंडेंस होते हैं मीन्स इकट्ठे होते हैं तो फिर ये लार्ज स्केल पे फॉक बनाते हैं सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द वाटर साइकिल सो दिस पिक्चर क्लियरली शोज डैट हाउ रिवर्स वाटर चेंज इनटू टू दी वेपर्स एंड देन दीज वेपर्स आर चेंज इनटू टू दी क्लाउड्स एंड कॉजेज रेन and some clouds causes snow that again change into the river and this complete cycle make the water cycle now come towards the next page the water on the earth goes around in a cycle it evaporates from the surface of a body of water like seas and lakes in the form of clouds as i already told you in the diagram ke jo pani hota hai seas aur lakes mein wo change ho jata hai with the help of evaporation into the clouds it falls to the ground and back into the body of water dobara se phir rain ki form mein aur snow ki form mein dobara earth par aata hai और फिर दोबारा से ये चेंज हो जाता है ग्राउंड वाटर में इट सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड इज स्टोर्ड एज अ ग्राउंड वाटर इट रन्स ऑफ स्लॉब्स डाउन टू द रिवर्स एंड ओशंस एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन सो एज वी शो इन द डायग्राम ऑन पेज नंबर 45 एंड डिस्कस ऑलरेडी सो नाउ कम टू वर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द बेसिक यूज ऑफ वाटर Water is used not only for drinking and washing, but also to irrigate crops. Water जो है वो सिर्फ और सिर्फ drinking और washing के लिए नहीं use किया जाता बल्कि crops को irrigate करने के लिए भी use किया जाता है Rivers and lakes are the main sources of fresh water. Rivers और lakes जो हैं वो main sources हैं fresh water के रेन वाटर सीपिंग इन टू द ग्राउंड प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ फ्रेश अंडर ग्राउंड वाटर विच कैन बी पम्प्ड आउट फॉर ह्यूमन यूज रेन वाटर जो है वो ऐसे ऐसे सीप डाउन होता है ग्राउंड पे और फिर हमें फ्रेश अंडरग्राउंड वाटर प्रोड्यूस प्रोवाइड करते हैं और फिर ऐसा ऐसा वो पम्प्ड आउट होता है फॉर ह्यूमन यूज रिवर्स एंड लेक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमेंस रिवर्स और लेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमेंस के लिए दे आर अ सोर्स ऑफ अ फूड और ये फूड का सोर्स भी हैं जस्ट लाइक फिश फिश का फूड सोर्स भी हैं एंड प्रोवाइड रूट्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनिकेशन मेक इरीगेशन पॉसिबल और ट्रांसपोर्ट के एक रूट भी है कम्यूनिकेशन का भी और इरीगेशन भी वाटर की ही वजह से पॉसिबल होती है एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विद दी हेल्प ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट करते हैं द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान सच इज द इंडस एंड लेक्स लाइक मंचार मंचर आर इम्पॉर्टेंट इनलैंड फिशिंग ग्राउंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान लार्जली डिपेंड्स ऑन द वाटर ऑफ द इंडस जलम रावी एंड चनाब रिवर्स सो दीज आर द बेसिक रिवर्स डैट प्रोवाइड द वाटर एंड पाकिस्तान लार्जली डिपेंड्स ऑन द ऑन दीज रिवर्स सो दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान द रावल डैम अ कैनाल इन सेन एंड लेक सैफल मलूक Now come towards the last paragraph of this page that is forest and human beings forest are a vital part of the natural environment they are like the lungs of the earth as they absorb the carbon dioxide exhaled by humans and animals and release precious oxygen into the atmosphere फॉरेस्ट जो हैं वो वाइटल पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का ये लंग्स की तरह होते हैं जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल बाय ह्यूमन हम जो एक्सहेल करते हैं बाहर निकालते हैं गैस को डैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड ये उस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इन रिटर्न हमें प्रोवाइड करते हैं प्रीशियस ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर ट्री 
roots hold and protect the soil from being washed away by floods and wind tree roots jo hoti hain wo uh, protect karti hain soil ko from being washed and away by flood and wind ke ye flood aur wind ke sath washed away na ho jaye the roots also absorb water from the soil and help to control flooding jo roots hain wo water ko absorb bhi karte hain from the soil and also help to control flooding ye flooding ko control bhi karte hain the main kinds of forest are coniferous and deciduous forest found on hills and mountain slopes so th- these are the basic types of forest these are found on hills and mountain slopes tropical forest such as those in india uh Myanmar and Malaysia and the equatorial forests which are found in the equatorial belt in South America Africa and parts of South East Asia so these are the basic region where the famous forest existed so the deciduous trees shed their leaves in autumn and grow new ones in spring deciduous trees basically apne leaves ko shed kar dete hain autumn ke uh, season mein aur grew one grew new one इन स्प्रिंग ग्रो करते हैं न्यू वंस इन स्प्रिंग में कॉनफेरस ट्रीज आर एवर ग्रीन एंड हैव कॉन शेप्ड फ्रूट फॉर एग्जाम्पल पाइन ट्रीज कॉनीफेरस नाम से पता चल रहा है दीज आर इन द शेप ऑफ अ कॉन ये एवर ग्रीन ट्रीज होते हैं और इनकी शेप जो है कॉन शेप्ड फ्रूट्स होते हैं ये और इसकी एग्जाम्पल है पाइन ट्रीज सो दीज आर द बेसिक डायग्राम्स ऑफ द फॉरेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अ डिसीडियस फॉरेस्ट लेफ्ट एंड अ कॉनफेरस फॉरेस्ट राइट इन पाकिस्तान सो दीज आर द वेल्यूएबल टिम्बर फ्राम द फॉरेस्ट बेसिकली हमें फॉरेस्ट से ये वुड मिलती है जो कि हम डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थ्री इज वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑन अर्थ वाई इज दिस सो वाटर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कैसे है अर्थ पे so the answer is on page number 45 so the answer starts from this line water is the Im- is the most important element on earth as it is essential for life water kyun important hai earth element hai earth pe because it is essential for life ye zindagi guzarne ke liye important hai so this is the answer of question number 3 The next question is identify the different sources of water on the earth. So the answer is on page number 45. So the answer starts from this line. It is found in the following forms of on the earth surface. You just cut down the it and write the water here. So water is found in the following forms on the earth surface. In in forms mein water found hai earth surface pe the first one is the seas and oceans and land seas rivers and lakes. snow ice and glaciers water vapor so the answer is start from this line and ends at water vapor the next question is describe some uses of water so the answer you just write down on the notebook so the basic uses of water are these water is used for drinking washing cooking bathing etc water is used to irrigate crops It is used for hydropower generator. Water is used in many recreational activities like swimming and bathing. So these are the basic uses of water. The next question is why are forests why are rivers and lakes important for humans? Rivers or lakes humans ke liye important kyun hain? So the answer is on page number 46. so the answer starts from this line rivers and lakes are the main sources of fresh water this is the first line and the second line starts from this line rivers and lakes are important for humans they are a source of a food fish provide routes for transport and communication make irrigation possible and generates hydroelectricity the rivers of pakistan such as the indus and lakes like manchur are important inland fishing grounds agriculture in pakistan largely depends on the waters of the indus jhelum ravi and chenab river the answer ends at chenab rivers the next question is why are forests called the lungs of the earth So the answer is on page number 46. The answer starts from this word. Forests are a vital part of the natural environment. They are like the lungs of the earth as they absorb the carbon dioxide exhaled by humans and animals and release precious oxygen into the atmosphere. So the answer ends at the atmosphere. So I hope you understand the today's lecture. Note down on your book and notebook and learn it very well. Take care and Allah Hafiz.